。慈禧生前不敢穿龙袍，死后啊，里外穿了三层龙袍，结果却被盗墓贼当破布丢在了一边，连拿都懒得拿。慈禧都忍不住想吐槽你们这些不识货的家伙们。那今天我们就来聊一聊慈禧陪葬品中因不识货而被扔了的宝贝。首先，你要先知道慈禧为了自己的陵墓费了多少心思 ，and 花了多少钱。她曾经因为自己的陵墓比慈安的少花了三十万两，不依不饶，想方设法的又建了一个比慈安奢华十多倍的陵墓。那年慈禧当政已有十多年，儿子俩还小，慈安太后又不想管国事，所以天下大事都归慈禧管。她派人研究了七年之久，动用了全国上下各种力量，终于给自己选定了陵墓位置。分别是咸丰陵寝旁的平顶山和普陀山，俩山一个归慈禧，一个归慈安。其实啊，按照大清组织，皇帝的嫔妃理应跟着皇帝走，可慈禧大佬她就是不按常理出牌。老娘翅膀硬了，为啥非要跟你咸丰埋在一块啊？老娘要自己住一屋。所以在慈禧的强烈要求下，她和老姐妹慈安的墓地修建就正式动工了。一共用了六年的时间，东陵出现了两个形制规格一模一样的陵寝，尽管外面都一样，花费也都差不多，但修建完之后，慈禧却非常的不满意。咋回事呢？慈禧一看账本，原来慈安的陵寝花了两百六十多万两，自己的陵寝花了两百三十多万两，比慈安少花了三十万两，这是找死吗？请问？慈禧一生本来就善妒，见不得别人比她好。尽管慈安在等级上确实比她高一级，但给我少花钱就是不行。这件事儿在慈禧心里隐隐作痛，始终让大佬心里不舒服。直到事情出现了转机，光绪七年，慈安死了。咱先不说慈安的死跟慈禧有没有关系，咱只说慈安的死跟慈禧的陵寝又有什么关系？老姐妹死后，慈禧开始独揽大权，在等级上终于没人比得过慈禧了。这下呀，终于有理由扩建自己的陵寝了。当初少花的那三十万两，老娘现在要十倍奉还。于是她开始着手重建自己的陵寝。二次动工发生在第一次竣工后的二十年之后。此一时非彼一时，这次全都按照最高等级来，历史上最强陵寝就这样出现了。更霸气的是，之前早就盖好的慈禧陵寝，就是花了两百三十多万两的那个，被慈禧命令扒掉重建。What？ 这是什么概念？也就是说，当初的那两百三十多万两银子付诸东流，不要了，重新盖。这败家娘们，这里大家不要忽略当时的时代背景。光绪二十一年那一年，正是甲午中日战争的第二年，大清朝割地赔款，赔了日本人两亿五千两百银。此时的大清已经在风雨中飘摇了，慈禧依旧不依不饶，陵寝啊是照修不误。钱的事儿，你和他多商量，你们两个拿出个办法来。是。那说修就修呗，工人们只管领工资，哪管得上国家灭亡啊？慈禧的陵寝，一切按照史无前例的规格去造。材全部用最名贵的黄花梨木，有钱你也买不到的那种。陵寝规模堪比皇宫，分前殿后宫。前殿三间分别用黄金刷过的砖堆砌，光贴金就用了四千五百九十二两一钱四分三毫。为啥这么有零有整的呀？因为一切都记录在册，把这些核算成现在的金条，有一百四十三点五公斤黄金。慈禧陵寝里的柱子比紫禁城最大的殿太和殿的柱子还要多出五十八根雕的呀，全部都是鎏金的龙。最狠的是，紫禁城的龙全部都是龙头朝上，而慈禧地宫里的龙全部都龙头朝下，意思就是连龙都要向慈禧俯首称臣。原来慈禧偷偷的在地宫里面建造了一个比皇宫还奢华的皇宫，这些呀、啊、还都是前殿，后宫就是放慈禧棺椁的地方了。无数的陪葬品就在这里，上万颗珍珠，价值连城的翡翠珠宝放了一箱又一箱。时间终于来到了一九零八年的十一月十四日，慈禧身边的太监一路小跑过来，慢悠悠地对他说：“好事儿，那个人死了。”听到这个消息，想必慈禧心中早有期盼，也是预料之中。光绪皇帝死后的第二天，慈禧终于安心地闭上了眼，住进了他那个比皇宫还奢华的地宫。哦不，等会儿，实际上慈禧死后整整干等了一年才住进他的地宫，在此之前，他居然一直不能入葬。原因很简单，没钱下葬，因为光绪和慈禧相继去世，只相差了一天。但是按照规矩呢，谁先死就先埋谁呗。太后肯定也没有皇帝大，先安排了光绪的葬礼之后，才发现没钱了。当时负责慈禧葬礼的人就是隆裕皇后，刚上任的小溥仪才三岁，还是个瓜娃子，一切大事啊都由隆裕说了算。就如何安排慈禧葬礼这事儿啊，还发生了很多争执。一帮人主张简单埋了算球了，国家都穷成啥样了。可隆裕却主张厚葬，必须风风光光大葬。无奈清朝还是贵族说了算呀，朝臣压不过最高权力者，所以慈禧的葬礼又创造了记录。出殡那天，大街上是人山人海，场面极其宏伟。除了两边站满了老百姓围观之外，甚至还临时搭建了看台，供国外的外交官们观看。
排名中的人就有几百人，每次一百二十人轮流交换，整个路程长达一百二十多公里，一路上铺满了黄沙，光走就得走好几天。队伍前面是纸糊的阴兵，这形象啊跟真人似的。几百个将军，几百个奴隶，后面跟着的才是真正的棺椁。这排场，当时的老百姓从来没有见过这阵仗，甚至啊声称一连做了好几天的噩梦。重点来了，重点来了，史上第一豪华陵寝的陪葬品都有啥？二十年之后，孙殿英炸开了慈禧的陵寝，打开了慈禧的棺材。满满一棺材的宝贝，分别是底部铺了一万两千六百零四颗珍珠，宝石几十块，再往上是金贝一条，上面珍珠将近万颗。凤冠上有大如鸡蛋的珍珠，嘴里有夜明珠，什么潮珠啊、玉石啊、翡翠啊，这些咱都不一一细说了啊，反正都被盗墓贼偷走了。要说，咱就说一下，连慈禧都想忍不住吐槽的陪葬品吧。慈禧生前不敢穿龙袍，死后拼命往身上穿。她总共穿了三件龙袍，都是当时皇帝才能穿的，也成了唯一敢穿龙袍下葬的女人。当年盗墓贼打开了慈禧的棺材，据传闻，行为是相当的残暴，把慈禧遗体的衣服全都扒光了。当时盗墓贼只看到了金银财宝，以至于那些没用的丝织品根本就没放在眼里，而是丢在一边，踩在脚底下。事后，溥仪派人去收拾残局，把地上残破的衣服捡起来，重新给慈禧穿上，也就是极具价值的这三件龙袍了。慈禧的大太监李莲英口述承认，慈禧的地宫里陪葬的众多无价之宝当中，那件龙袍最价值不菲，她却偏偏被盗墓贼丢下了。几十年后，研究人员准备清理慈禧内棺，发现慈禧身穿三层龙袍，最外面这一层是黄江绸绣五彩五福平金佛字女龙袍，龙袍上一共有九条龙，九在古代是最高级别的数字，除了龙还有十二章文，每个文都代表了不同的含义，比如日文、月文、星辰文。代表的是日月星辰和江山。这十二章文呀，本来只能出现在帝王的龙袍上，是清朝帝王身份的象征。慈禧这赤裸裸的野心呀！研究人员还发现，这件龙袍啊，它还是个普通龙袍的 plus 版。为啥呢？因为它除了龙袍的基本配备，还用金线绣了三十一个佛字。哇塞，帝王和佛你可都占全了呀！在里面一层是平金绣团寿女家袍，总共绣了三百七十多个团寿纹。令人发指的是，这是一件短袍，与之搭配的是一套裤子，但裤子至今没有发现，可见当时是被盗墓贼扒走了。龙袍不拿，偏偏拿走了裤子，这也是有点变态了。最里面一层是绣满福字的上衣，一共绣了二百个福字。这三层衣服按照清朝的衣服特点，它都归为吉服。由实物可以证明，大清帝后入葬啊，穿的都是吉服，并非朝服。所以影视剧中呈现的朝服画面其实是不对的。除了这三件龙袍之外，还有一件价值连城、被丢在外面的被子。这被子呀，乾隆也有同款，同样是被盗墓贼嫌弃的宝贝。乾隆那条金被十几年前就被拍卖到了一点三亿，慈禧的这条啊，可比乾隆的这个工艺还反腐，宽二点七五米，长二点九米，是常见金被的四倍，上面有。有两万五千字的经文，全部都是用金线绣成的。背面上呢缀了八百二十颗珍珠，珍珠已经被盗墓贼拽走了，但被丢弃的经贝其实价值才更大，可以说是价值不可估量。现在慈禧棺内的这些遗存的天价陪葬品都在博物馆展览，这也是慈禧亲自打造的天价陵寝中唯一的宝贝了。实际上，这些遗存的天价宝贝并不是慈禧最昂贵的陪葬品，她这一生。吃穿用度极其奢华浪费，用百姓的钱过着贵妇的生活，尤其喜欢搜刮天下极品。每到生日呢，嘴上说着“哎，不过不过”，但天下所有的大臣都得想办法寻找奇珍异宝，并往紫禁城献给慈禧。要不你就别想好过。慈禧呢，也号称是珠宝狂，尤其喜欢珍珠。从她的陪葬品中也能看出，棺材底铺的是珍珠，被子上坠的是珍珠，头上戴的是珍珠，嘴里含的是珍珠，棺材上铺的还是珍珠。但是呢，任何这些物质宝贝。不是他最具价值的陪葬品，整个大清才是慈禧的最大陪葬品，你觉得呢？好啦，本期有关慈禧的陪葬品就扒到这里吧，我们下期再见喽！喜欢我的宝宝，别忘了点赞呀！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。